Ondan sonra. 2 tane final işte önümüzdeki hafta sonu ne var? Galatasaray Beşiktaş. Ne var? Trabzonspor Başakşehir. 2 tane büyük maç. Sonraki haftalarda daha devamı gelecek. Ama daha çok puan kayıpları olacak. Şöyle, yani. Olacak. Şöyle Galatasaray, yani Galatasaray ve Trabzon'un fiksi çok yüksek, zor. 52 evet. puan. Doğru. Evet. Bir bakalım Galatasaray'la. Şampiyon bu ligi kaç puanla kapatır? Galatasaray ve Trabzonspor'un Trabzon Trabzon fiksi Bir bakalım çok kalan zor. maçlarına. Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın daha... Onlara geldi. Geldi. Bak Trabzon'un kalan maçları. Tamam iyi yere getirdi Emre. Şimdi Malatya deplasmanı çarşamba oynuyor. Sonra Başakşehir içeride. Göztepe, Alanya, Ankara Gücü, Galata, Antalya, Deniz, Konya, Kayseri. Bu arada Başakşehir, Başakşehir kupa oynayıp geliyor değil mi? Tabii. Tabii. Kopenhag. Perşembe günü Kopenhag maçı var. Kopenhag maçı. Yani Başakşehir'in bu aradaki iki maçın da göz önünde bulunduğu lazım. Doğru. Trabzon da Peki Galatasaray'ın nedir? Bir de ona bakalım. Burada Evren'e vereyim sözü. Beşiktaş, Rize, Antep, Başakşehir, Trabzon, yani ben... Alanya... Dün de söyledim. Galatasaray bu 5 maçı alsa şampiyon olur. Ya bak Beşiktaş, Rize, Antep, Başakşehir, Trabzon. Bırakmaz yani o saatten ya, sol sonra. Sol taraftaki. Evet sol taraftaki alırsa... yerde 5 maçı alırsa şampiyon olur. Yani zaten bir seri yapmış. Ben Galatasaray'ın kolay kolay maçta kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani dünkü oyunla beraber hani berabere kalabilir ama artık çünkü kaybetme lüksü yok. Zaten geriden geldi. Bir Başak maçta kaybederse e, evet. bayağı bir zora girer. Onun için... Bütün maçlarını alması lazım. Şimdi ilk 5 maçı dediğin doğru Başakşehir, Trabzonspor'da Galatasaray rakipleri. Yani Zaten onları, onları yendi. Yani. Oradan da düşürüyorsun. Evet. Eşteş'te buna kat. Evet. Sonuçta bir derbi. Evet. Sen bu hafta Trabzon, Başakşehir oynuyor. Evet. Onun durumu da çok önemli. Onun için Galatasaray buradan e, avantajı çıkabilir. Ona göre de konsantre oluyor. Açıldılar da. Tabii ki bu hafta bir kayıp oldu ama. işte düşünün yani Emre bile şimdi Fatih Hoca, Fatih Hoca diyor mesela haftalardır. Benim artık çok fazla konuşmama gerek kalmadı. Sezon zaten, başı da söylüyordu. Emre canım. zaten Fatih Hoca'sını övüyor. Yani ben <gülüyor> e, o duruma getirdim. Onu kuzu gibi yaptım. İyi oynayan tertemiz. Galatasaray takımı hep seriyi yaptıktan yani sonra. Şöyle, bak, Emre çok objektif. Fatih Hoca'ya her zaman... Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ve be, Fatih Hoca'ya doğru diyor. Şey Fatih Hoca'yı o gün attığında yediler mi? Ne diyorsun sen? Öyle mi diyorsun? Tabii ki öyle postaladılar. Karşı dediler neler dediler. Fener maçına kadar hep ne dedim? Fener maçına kadar... Galatasaray'ın fiksürü köfte dedim. Evet. Fener maçından sonra sıkıntısı başlar dedim. Fener maçı da köfte oldu abi. Yani Yer değiştirdi normalde, senin deyiminle. Hayır normalde şey e, mesela ben orada Galatasaray'ın kötü günlerinin başlayacağını düşünüyordum. Geldiler yendiler helal olsun. Bir şey Bak, ne güzel ben yıldır, böyle konuştum Emre'yi çok seviyorum. 21 yıldır şey olmuş kaleyi doğru Ersin olan. Yanal yüzünden düştü. Doğru, doğru olan kale. bu. Sonra arkasından Sivas maçı var. Zaten ben benim şey yaptığım haftalar bu haftadan sonra Fenerbahçe maçıyla başladı. Evet. Sivas da gitti takıldı. Şimdi bundan sonra bak şeye, fikstürüne bak Galatasaray'ın. Çünkü köfte dediğim maçlar bitti artık. Nedir? Fenerbahçe'yi sadece hiç beklemiyordum ben. Evet. Fenerbahçe Galibiyet Kadıköy'de inan Galatasaraylılar bile beklemiyordu zaten de sen bakma yani kendisi de beklemiyordu. Biz bekliyorduk abi burada kazanacağız. Maçı beraber seyrettik seyrederken bile beklemiyordu. <gülüyor> Biz kazanacağız dedik Max zaten bırak sen. Max Kruse golü attı Allah <gülüyor> dedi yine dedi selamun aleyküm. Hiç yazma <gülüyor> oynama şimdi hiç <gülüyor> alakası yok. Ama... Ama Hepsi yayınlar orada. Hepsinde kazanacak dedim Galatasaray. Skor orada. Yapacak Hiç kazanacak demedim. Her zaman bekliyorum. söyledim. Bak. Beraberlik, beraberlik bekliyorum dedim. Gümbür gümbür geldi galiba. Bu sefer umutluyum falan dedi. Velhasıl. Her zaman abi. Velhasıl Sivas şey. E, şöyle bir şey söyleyeyim sana. E, Fenerbahçe ve Sivas Spor maçından e, 4 puan al deseler Fatih Hoca öper başına koyar gider yani. 4 puan. İyi yani Fenerbahçe evet. deplasmanı Sivas deplasmanı abi. Doğru. Kolay deplasman mı ikisi de? Çok zor. 4 puan aldı abi. Başarıdır yani. Bu önemli bir başarı. Dünkü oyuna. Şimdi bak bundan sonra çatır çatır şey başlıyor abi. Bunlar hep zor maçlar yani. Rize zor. Ya bu Galatasaray ile Trabzonspor'un hepsi zor ama Galatasaray ile Trabzonspor'un fiksörü gerçekten zor. Yani hep aslında kendi göbeğini kendileri kesecek. Tabii. Biraz da ona bakmak bence lazım. Bence Galatasaray-Trabzon maçı bence göbeğin kesebileceği evet, maçlardan biri evet, de olabilir. Evet, evet. Final maçı. Belki de final Bayağı o. Hafta var. Olabilir. Belki de final o. o bir de şu var hani ama oraya ya, kadar... Malatya, Başakşehir işte, ki kayıpsız gelecek? gelirse tabii i̇şte Trabzon final olur. takım açısından da diyorum. Çünkü sıralama o kadar yakın ki hep puanlar aynı. Şimdi eğer Trabzonspor kazanırsa lider oluyor. Başakşehir'le yakın olacak. Hani bir şansı o zaman daha olacak. Çünkü çok büyük bir ekstrası daha olacak. Şu Başakşehir'in de varsa... Başakşehir'in de var. Başakşehir'in de bak. Başakşehir'in de bak. Hiç Başakşehir Başak konuşulmuyor. Aradan o geliyor. Aradan zaten. geliyor abi. Aradan geliyor çok lider Başakşehir geliyor. Aradan geldi ya. Yani. Aradan geldi ya. Doğru. Bağda bağda bağda geliyor aslında. Buyurun o da geldi. Evet. E, geçen sene de geliyordu aradan. Bak. Geçen sene iki maçı. Son dört maçı. Şimdi beş. Rahat gibi duruyor değil mi? Şimdi Başakşehir de ilk beş. Beşi kazanırsa şampiyon olur. Doğru söylüyor. Hani ilk, ilk başta ilk beş de şeye göre. Yumuşak. Öyle zaten. Beş maç abi. O belir, belirler. Yani. Size bir soru abi. Puan durumunda baktığınızda 52 puan. Şu an Başakşehir. Bu ligin sezon sonunda şampiyon olacak bir takımı olacak. Kaç puan bari mi kaç olur acaba? 65 mi? 67 <gülüyor> mi? Valla 70'i geçmeyebilir. <gülüyor> 70 yok geçmez. yok. 69 falan. Bence bence. 68, 
Olabilir doğru söylüyorsun. Ama tabii rahatlamak için önceden 80 lazım. puanlık garantilemen lazım şampiyon olmak istiyorsun falan denilir evet. de lig bir iki senedir böyle. Herkes herkesi yeniyor. Keyifli i̇şte. bir lig. Neden böyle? Yaptım. Bence yabancı sınırıyla ilgili. Herkes iyi oyuncular bulabiliyor abi 14 tane sınır olduğu için. Özellikle Anadolu takımları. İstanbul dışı takımlar. İstanbul dışı. Hakemlerle ilgili bir şey söyleyecekti Evren. Şu var yani şimdi ben Sivas bir güzel futbolu ilgili. konuşurken yani Sivas maçında e, hakemin varın işte yaptığını gördük. Hatta Dün biz görüntüde takım oyununda e, Uğur Çiftçi'nin pozisyonu mesela kendimiz orada çıktı olay ortaya. Yani sosyal medyadan o ne yayıncı kuruluşta ne etrafta o pozisyon öne getirilmedi bile. Yani düşünsene Falkoğan'ın pozisyonu Ben de pozisyonda, sosyal medyada gördüm. He, düşün el getirmiş biz onu görmüyoruz ne yayıncı kuruluş yayınlıyor ve bu pozisyon gidiyor var onu görmüyor mu yani? Yani şeyin pozisyonu geliyor Fernando ile Serin'in gözüne çıkıyorsa... sokarak 10 defa uyardı pozisyonu gri pozisyon olmasına rağmen kendi gidip zorla onu gösteriyor da o pozisyonu niye göstermedi? Ya bu biz bu futbolu konuşurken ne yazık hakemler her hafta işte Trabzon'a da aynısı oldu, yeri geldi Beşiktaş en çok oldu, Fenerbahçe'ye de oldu ama bak şu an düzeni bozuyor. Yani kafaları karıştırıyor. Mide bulandırıyor. Onun için Ağlama ne yazık ki bu hakemler değmez, durmadan yapamıyor. Hayat. Biz ağlamayız <gülüyor> babacığım. Biz yolumuzu <gülüyor> devam ediyoruz. Biz ağlamayız. Ya. Futbolu konuşmak lazım. Biz ağlamayız. Sen haftalardır ya ağladın ya bak kuzu gibi oldu ya şimdi. Ya <gülüyor> şu an delirdi. Ya şu an ağla ya ağla. Şu an ağla ağla. Onun için biz hakemi getirdik. Başladı adam haftalardır. Hedef, hedef yok. Siz Emre şeyin başı dedi ya Fatih Hoca şöyle inanmayın onlara. O, Allah o Allah. da algı yapıyor şimdi Allah kendi kafasına Allah. göre. Oradan şimdi da, bu diyor Fatih Hoca. Algıyı şey, bırak. Samimi sana, samimi sana, söylüyor. Samimi sen söylüyor. Sen bana, vallahi bile değil. Samimi, ben biliyorsun söylüyor, sen muhammet hiçbir şey söylemem evet. ben. Abi sen sezon başı adamı yolladınız. Beni, yönetimi dağıttın. Abi kötüyken kötü diyeceğiz. Kötüyken iyi mi diyeceğiz? Yemeye çalışırız olmadı. Yine yemeye çalışacağım ben. Çalışırız abi kötüydü. Sen bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma da başkanın. Senin başkanın yemeye çalıştı hocam yani. Kimse yemeye çalışmadı. Onun için bana söyleme onu. Yok yok o ifadelerin de samimiydi. Şimdi bak ben biliyorum. Şimdi bak düğün basın toplansın da basın toplantısında hoca şöyle bir ifade kullandı Fatih Hoca. Ya Fatih Hoca ya yalvarıyorum. Sen bak yılların teknik teknikçisi bunları yapma. Dedi ki benim ne de bildiğim kadarıyla var buna bakmıyor dedi. Var böyle pozisyonlara bakmıyor dedi. Hoca senin demek ki sen bilmiyorsun. Var böyle pozisyonlara bakıyor hocam. Ben size anlatayım hangi pozisyonlara baktığını. Net kırmızı kart pozisyonları, net penaltı pozisyonları, gol çizgisiyle olan çok net e, pozisyonlar varsa hakemin görmediği bunlara var bakıyor. Haberin olsun yani. Fatih Hoca'ya mı anlatıyorsun? Evet evet Fatih, Fatih Hoca'ya anlatıyorsun. Bilmiyor sen. çünkü. Fatih Hoca bilmiyor. Bilmiyor evet. Bilmiyor olur basın, mu canım? Basın toplantısına <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Allah aşkına bilmiyor. Berkay var mı basın toplantısına? Var var basın toplantısına. Bir basın toplantısına. Fatih Hoca'nın basın toplantısına bakabilir miyiz? Bak neyi bilmiyor. Berkay hazırlayalım diyor ki basın toplantısına. toplantısına. Bir dakika basın toplantısına. Tam 2-3 dakika sonra gelecek. Tamam Aysun. Tamam. Şöyle bir ifadesi var basın toplantısında. Diyor ki benim bildiğim kadarıyla diyor var bunlara bakmaz diyor. Bilmiyorsun Fatih Hoca. Gerçi Fatih Hoca'yı da suçlamıyorum. Yani teknik direktörler de çoğu bilmiyor, futbolcular da bilmiyor. Hakemler hakem bilmiyor abi. Bilmiyor, hakem. Hakemler bilmiyor. Sen Hocam bana ne ihtimal hakem anlatıyorsun bilmiyor. ya? Hakem hangi dural, kurala doğru uyuyor? Hakem ki? yorumcuları bilmiyor. Hakemler bilmiyor. Bir sürü insan böyle keşmek içerisinde aşağı doğru yuvarlanıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin vallahi. Ya şunu ya. görüp de, ya diyorum bak önceden hakemleri biz eleştiriyorduk değil mi? Ya var diye sistem var. Ya görüp de nasıl yanlış karar veriyorsunuz ya? 3 dakika, 4 dakika orada duruyorsun. Maçın başında hani örnek veriyoruz takımlardan. Hani Trabzonspor'u vereyim örnek. Ya orada veriyorsun, golü veriyorsun. Gidiyorsun varın başında 4 dakika bekliyorsun. Orada bir de eğer kararsızsan hala e, verdiğin kararı kullansan o zaman. Şeyden, Zaten gol vermişsin. Şeyden çıkışını yani, gördün mü? Hala şeydi. Vardan ayrıldıktan Cilermi sonra halini gördün, gördün mü? Gol mü? Şey, hmm. Cilermi sesini evet, gördün mü? Tavuspor'da. Bak, hayır hayır bak. Ne yaptığı belli bak, değil adam. Hayır bak bak. Hocam. Yaptığını sana söyleyeyim. Gitti varı izledi. Evet. Bak. İzledi izledi izledi. 4 dakika. Izledi. Kaldı orada zaten. Baktı baktı baktı döndü. Ulan ne versem acaba? Hala Tabii. tereddütte yürüyor, yürüyor. Herkes ona bakıyor. Tribünler, ekranlarda milyon ya, ona bakıyor. İlk önce oğlum böyle burada, yapıyor sonra iptal. Hayır oğlum burada gördün ya. Evet. İptal et çık. Ya işte yok kafa onu deme çabuk. Ya eğer te, bak bu kadar evet. tereddüt varsa kafanda evet. o zaman yapsam? o kararı uygulayacaksın. Acaba ne Saat ilk önce verdiğin karar orada kesmediysen pozisyonu. Var uyarıyorsa seni eğer tereddüt içinde kaldıysan e, vereceksin o zaman pozisyonu. Golü vereceksin. Çünkü sen orada oynattın oyunu. Fauz'u hemen durdururdun. Seni uyardılar. E yok böyle bir Şaka şey. Ya. Yani gitti değil mi? baktın da. O enteresan değil mi? Cilerme en komiği cilerme ya. Cilerme çocuk seviniyor. Hakem böyle yapıyor ondan sonra iptal ediyor. İptal ediyor. Ya orada bile kararsız kaldı. Orada bile hala kararsız. Ya vardan döndükten sonra bile kararsız. Yani Bahtı Hoca'nın bas toplantısı. Ha, ya o şeye görüntüsüne diyorum. Ha, o var... görüntü çok tuhaf bir görüntü. Hemen o karar var. vermiyor çünkü. Yani bu dizayn konusunda Emre attı yani. Burada...
Ciddi söylüyorum varın başındakiler hakemden daha önemli. Hakem artık var başındaki hakemler merak ediyor. Böyle bir şey olamaz Aklına ya. Aklına hakemleri geldi denilir de. Kimse orta Hemen sahaya... vara bir bakalım diyor. Vara bakıyor herkes. Tabii tabii vara bakıyor herkes. Onu da doğru uygulayamıyoruz Çünkü ya. Çünkü kritik noktor orası abi. Valla ligin boyu azaldıkça... Bir de Trabzon sandıkça... maçında enteresan bir an vardı. Onun da çok gözden kaçtı ama. Kimdi o taktik kağıdını yiyen? NDA'yı. 